خب برگشتیم با برنامه دیگه خدمتون امروز میخوام یه چیز خوشمزه آموزش بدم اما قبلش جا داره از دو تا از رفقامون تشکر بکنم یکی آقای علیرضا دادرسه و آقای پویا دراوی که لطف کردن به استدیو آنلاین کمک کردن دم همتون گرم و بهترین رو براتون آرزو میکنم خب امروز میخوام بهتون یه سوس خوشمزه آموزش بدم که هم میتونید تو ساندویج کالباس و سوسیس استفاده بکنید هم برای برگر معرکه میشه بریم سراغ مواد اولیهش تا من باقی توضیحات رو بهتون بدم ببینم از این ور ردچیلی در این فلفل قرمز نمک پاپریکا پادر و فلفل سیاه اینم گلیک پادر یا پودر سیر خودمونه این هم شیوید خشکه که اینجا دارم آب لیمو سس خردل و سرکه سفید این هم دقیقا سه تا یه مقدار بیشتر قاشق غذاخوری سس مایونزه که میخوام توی یه مقدار کم بهتون آموزش بدم اما سس های مختلف توی استرالیا هست و مطمئنم که همه تون تجربه کردید اما ما ایرونی ها دوست شدیم اگه با بعضی های سوسا بخواید سالاد اولویه درست بکنید هم سالاد اولویه رو خراب میکنه و همین که نمیتونید بخورید تمام این سوسا که هست و میشه تعمش رو تغییر داد مثلا سوسا لایت دارن میتونید عوضش بکنید سوسا هایی هستن تو استایل های مختلف میشه تعمش رو عوض کرد الا سوسا هایی که روشون سویت نوشته و شیرین هن. اگه مایونز دیدید که سویت بود اصلا نخرید و قیدش رو بزنید اما اگر هم سوس دیگه ای خریدید من بهتون میگم چی کار کنید تا بتونید درست بکنید نه خودم بعضی وقتا من خودم سوس همیشه درست میکنم اما اگه مجبور بشم از الوی خرید میکنم یا از کل سوس میگیرم و سوس ها خیلی خوبی هم داره اما باز هم من فرمولش رو تغییر میدم خب برای اینکه بتونیم سوس هایی رو که هستن تو بازار به پایه سوس ایرانی برسونیمش چیز زیادی نمیخواد بهش اضافه بکنیم فقط این هم از همون سوس هاست که من گرفتم نیاز داریم که بهش یه قاشق سرکه سفید اضافه بکنیم و همینطور یک قاشق بهش آب لیمو اضافه کنیم این فقط برای اینه که تعمش تغییر بکنه همین باعث میشه که کلا شبیه سس ایرونی بشه و نمک هم بهش اضافه میکنیم خب میدونید که خب سس ما من سس رو آموزش شدم سس خودم به چه شکل درست میشه حالا امروز این سوسی رو که میخوام بهتون آموزش بدم یکی از دوستان تو سیدنی استرالیا ساندویچی داره گفت جواد برام توضیح بده گفتم خب فیلمش هم درست میکنیم همه ببینن و از این سس استفاده بکنن این الان به یه پایه معمولی سس ایرونی رسیده زیاد نمیخوام سر صدا بکنم و این طعمش من مطمئنم که برای هر سه تا قاشق اگه یه قاشق سرکه آب لیمو بهش اضافه بکنید مطمئنم طعمش تغییر میکنه اما بازم من میچشم که مطمئن میشه این الان به پایه رسیده اون چیزی که ما میخوایم درست کنیم اما میخوام یه سس مخصوص برگر رو ساندویچ بهتون آموزش بدم که خیلی خوشمزه است خب حالا میای برای سه تا قاشق سه قاشق و نیم ما نیاز به نصف قاشق چایخوری پودر سیر داریم پودر سیرمون رو اضافه میکنیم نصف قاشق چایخوری نیاز به فلفل سیاه داریم و پاپریکا پادر رو آخر از همه میزنم که باید یه توضیح بهتون بدم اینم ردچیلی فلفل قرمز اینم به اندازه نوک قاشق چایخوری اگه دوست داشتید میتونید یه مقدارم تند و تیسترش بکنید اما با برگر معرکه میشه اگه بخواید نصف قاشق چایخوری بزنید اما دیگه بچه ها نمیتونن اینو بخورن و مهمتر از همه نمک رو بهش اضافه میکنیم به اندازه نصف قاشق چایخوری یه مقداری کمتر و سس خردل هم تقریبا برای هر سه تا چهار تا قاشق از یه قاشق چایخوری استفاده میکنیم یه ذره هم بیشتر بزنید به جایی بر نمیخوره اما یه بار که این سس درست بکنید بیست شودستتون میاد حالا ما آب لیمو از قبل زدیم اما دوباره به اندازه دو تا قاشق دیگه آب لیمو بهش اضافه میکنم این از این و اینا رو هم میزنم حالا بعد اینکه به اون پایه‌ای که ما می‌خوایم برسه باید از پاپریکا پادر استفاده کنیم. پاپریکا پادرمون پودر فلفل دلمه‌ایه که کباب شده و بعد پودرش کردن 
طعمش هم دودیه و خیلی خوشمزه اینم به اندازه یه قاشق چایخوری بهش اضافه میکنیم تا کاملا رنگ سوستون رو یه مقدار دیگه هم بهش میزنم خب حالا مهمتر از همه میایم سراغ شیوید خشک این هم به اندازه یه بشکون کوچیک شیوید خشک بهش اضافه میکنیم و هم اما این شیوید چون شیوید تازه نیست شیوید خشکه برای اینکه تعمش کاملا داخل این سوس در بیاد ما به یکی دو ساعت زمان نیاز داریم اگه میخواید اینو برای مصرف خونگی درستش بکنی بعد آماده شدنش حتما بذارید که یک ساعت داخل یخچال بمونه خب سوس ما آماده شد و خیلی راحت ببینید اینم از قرزتش با اینکه آب لیمونی هم بهش زدم زیاد قرزتش رو از دست نده هم برای برگر خوشمزه میشه هم برای باربیکیو ها خوشمزه میشه و اینکه میتونید ازش لذت ببرید کلا با فسفود خیلی جور در میادش امیدوارم هر جا که هستید شاد و خورم باشید فیلم ما رو ببینید اشتراک گذاری کنید ما رو دوستاتون پیشنهاد بکنید کار هستید آنلاین هم داریم میکنیم و به زودی زود را میفته و برنامه همون رو توی یه محیط قشنگ توی یه جای خوب توی یه جای کاملا حرفه‌ای میتونیم بگیریم با فیلم برداری بهتر و کار خیلی بهتر و قشنگتر البته این لطف شماست حمایت شماست که باعث میشه تا این استودیو آنلاین را بیفته به هر حال دمتون گرم و به خدای بزرگ میسپارمتون خدای نگهدار